ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ടു ഹാഫ് പേജ് അക്കാഡമി ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ സിലബസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജോബ് റിലേറ്റഡ് എന്ന ടോപ്പിക്സിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രസൻ്റ്ലി എൻവയൺമെൻറ്റൽ എൻജിനീയറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ജോബ് റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതേപോലെ പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്രോച്ചിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ റിവിഷൻ സീരീസ് റണ്ണിങ് ആണ് അപ്പോൾ വാട്ടർ സപ്ലൈയുടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തു അതേപോലെ നമ്മുടെ ബേസ്ഡ് വാട്ടർ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ്റ്റാണ് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതേപോലെ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ്സിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽസിലും ഗ്രൂപ്പ്സിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന സെഷൻ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ആർ സീസ് ടു മീറ്റ് ദ മാക്സിമം അവർലി ഡിമാൻഡ് ആവറേജ് അവർലി ഡിമാൻഡ് മാക്സിമം ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ഫയർ ഡിമാൻഡ് ആവറേജ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ഫയർ ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് സോറി ഫയർ ഡിമാൻഡ് ഡെയിലി ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ അറിയാം ബേസിക് ആയിട്ട് വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് അല്ലേ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് മാക്സിമം അവർലി ഡിമാൻഡ് ഓഫ് മാക്സിമം ഡേ മാക്സിമം അവർലി ഡിമാൻഡ് ഓഫ് മാക്സിമം ഡേ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കൺസിഡറേഷൻ അതേപോലെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് മാക്സിമം അവർലി ഡിമാൻഡ് ഓഫ് മാക്സിമം ഡേ അതേപോലെ മാക്സിമം ഓഫ് കോയിൻസിഡൻറ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് കോയിൻസിഡൻറ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മാക്സിമം ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് പ്ലസ് ഫയർ ഡിമാൻഡ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കോയിൻസിഡൻറ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മാക്സിമം ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് പ്ലസ് ഫയർ ഡിമാൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ കോയിൻസിഡൻറ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം അവർലി ഡിമാൻഡ് ഓഫ് മാക്സിമം ഡേയുടെയും അതേപോലെ കോയിൻസിഡൻറ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഏതാണോ വരുന്നത് അതായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ ഏതാണെന്ന് മാച്ച് ആവുന്നതെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും മാച്ച് ആവുന്നില്ല അല്ലേ എക്സാക്റ്റ് ആവുന്ന ഒന്നും മാച്ച് ആവുന്നില്ല പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ കമ്പാരിറ്റീവ് ആൻസർ മാച്ച് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് മാക്സിമം അവർലി ഡിമാൻഡ് എന്ന് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഓഫ് മാക്സിമം ഡേ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ നോക്കും കൺസിഡർ ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ തെറ്റാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ കുറച്ചെങ്കിലും മാച്ച് ആവുന്ന ഏതാണ് മാക്സിമം ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ഫയർ ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ മാക്സിമം ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ഫയർ ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോയിൻസിഡൻറ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റിനെയാണ് പറയുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ ആൻസർ ആയിട്ട് എടുക്കാം ബിക്കോസ് വേറെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സീനെ നമ്മൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം Present population of a community is 28,000 with an average water consumption of 4,200 meter cube per day. The existing water treatment plant has a design capacity of 6,000 meter cube per day. It is expected that the population will increase at 44,000 during the next 20 years. The number of years from now when the plant will reach its design capacity assuming an arithmetic rate of population growth will be 5.5 years, 8.6 years, 15 years, 16.5 years. Now, this question is very important. Repeated exams, there are many questions. That's why I'm repeated. Okay, now let's break it. 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 അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത് പി നോട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ സ്ലോലി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇതിൽ നമുക്ക് പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പ്രസൻറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ പ്രസൻറ്റ് വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് പ്രസൻറ്റ് വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് അതായത് ഈ പോപ്പുലേഷൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ക്യൂ പെർ ഡേ
ഓക്കെ അപ്പൊ പെർ കെപിറ്റൽ ഡിമാൻഡ് കിട്ടിയ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഡ് ചെയ്യാം എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ദാറ്റ് അപ്പം സോറി ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് ഹാസ് എ ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റി അപ്പം എക്സിസ്റ്റിംഗ് വാട്ടർ ഡിമാൻഡിന്റെ സോറി വാട്ടർ പ്ലാന്റിന്റെ ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് മീറ്റർ ക്യൂ പെർ ഡേ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ദാറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ വിൽ ഇൻക്രീസ് അറ്റ് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ആവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതും കൂടെ നോക്കാം ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഡിക്കേഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രസന്റ് പോപ്പുലേഷൻ അറിയാം അതേപോലെ ടു ഡിക്കേഡ്സ് കഴിഞ്ഞുള്ള പോപ്പുലേഷൻ അറിയാം അല്ലെ ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സിന്റെ അറിയാം അതേപോലെ ടു ഡിക്കേഡ്സ് ആഫ്റ്റർ ടു ഡിക്കേഡ്സ് അറിയാം അതേപോലെ നമുക്ക് പ്രസന്റ് പോപ്പുലേഷൻ അറിയാം ഓക്കെ പ്രസന്റ് പോപ്പുലേഷൻ നമുക്ക് എത്രയാണ് അറിയുന്നത് ട്വന്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ ട്വന്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അതേപോലെ ആഫ്റ്റർ ടു ഡിക്കേഡ്സ് എത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇതിൽ വെച്ച് നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ നമുക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് ആവറേജ് ഇൻക്രീസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം പി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി നോട്ട് പ്ലസ് എൻ ഇൻ ടു എക്സ് ബാർ ഓക്കെ ഇപ്പൊ അവിടെ എവിടെ എൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ടു ഡിക്കേറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ടു ഡിക്കേറ്റ്സ് ആണ് പ്രസന്റ് പോപ്പുലേഷൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് എന്നിന്റെ വാല്യൂ ടു ഡിക്കേറ്റ്സ് എക്സ് ബാർ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ എക്സ് ബാർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുവാണെങ്കിൽ എക്സ് ബാറിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പെർ ഡിക്കേഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആവറേജ് ഇൻക്രീസ് എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലായി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പെർ ഡിക്കേഡ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആവറേജ് ഇൻക്രീസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ആവറേജ് ഇൻക്രീസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി പ്ലാന്റിന്റെ കപ്പാസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ പ്ലാന്റിന്റെ കപ്പാസിറ്റി തന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എത്ര പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ഇതിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എത്ര പോപ്പുലേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ പ്ലാന്റിന്റെ കപ്പാസിറ്റിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അതും നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പി എൻ ഈക്വൽ ടു പ്ലാന്റിന്റെ കപ്പാസിറ്റി പ്ലാന്റിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ വൺ ഫിഫ്റ്റി എവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മുടെ എൽ പി സി ഡി ആണ് ഓക്കെ ലിറ്റർസ് പെർ ക്യാപിറ്റ പെർ ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ഈ പ്ലാന്റ് കപ്പാസിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് പോപ്പുലേഷൻ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഈ പ്ലാന്റ് കപ്പാസിറ്റിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതിൽ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എത്ര ഇയറിലാണ് ഈ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് വരെ നമ്മൾ റീച്ച് ആവുന്നത് ഓക്കെ പ്രസന്റ് പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് എത്ര ഇയർ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഈ പോപ്പുലേഷൻ റീച്ച് ആവുന്നതെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പം അത് അഗെയിൻ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്താണ് ഫോർമുല പി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി നോട്ട് പ്ലസ് എൻ ഇൻ ടു എക്സ് ബാർ ഇവിടെ എക്സ് ബാർ അറിയാം പി നോട്ട് അറിയാം പി എൻ അറിയാം എൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് എൻ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് ബാർ എത്രയാണ് എക്സ് ബാർ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ എക്സ് ബാർ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് എൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി കേഡ്സ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് പ്രസന്റ് പോപ്പുലേഷൻ നമുക്കറിയാം വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് എന്ന് അറിയാം അത് വെച്ച് നമുക്ക് ആവറേജ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കോൺസെന്റ് എന്ന് അറിയാം അതേപോലെ പ്രസന്റ് പോപ്പുലേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ആഫ
is due to the presence of those ions that are capable of neutralizing hydronium ion. Hydronium ion is a compound that is neutralized. That is our specification of alkalinity. Alkalinity is due to the presence of those ions that are capable of neutralizing hydronium ion. Okay. Now, we have already seen this. What is the alkalinity? What is the alkalinity cause? Carbonate, bicarbonate, and hydroxide. We repeat it. We will answer it. We will get two confusions. We will get two options. 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 This is hydronium. Now, we have extra hydronium ion. Again, hydronium ion is already known. Hydronium ion imparts negative alkalinity. Hydronium ion imparts negative alkalinity. Okay, so we have to use alkalinity. So, we have to use a simple answer. A is the correct answer. Okay, so alkalinity is the basic definition. Carbonate, bicarbonate, hydroxide ion. That's why we have to solve this question. Plus, in addition to that, hydronium ion is the negative alkalinity. That's why we have to solve this question. Clear? So, A is the correct answer. Okay. Next question. Next question is, as per IS 10,500 2012, for drinking water in the absence of alternate source of water, the permissible limits for chloride and sulfide in mg per liter respectively are 250 and 200, 1000 and 400, 200 and 250, 500 and 1000. Okay. This codal value is very important. This codal value is generally adopted in 10,500. This codal value is very important. This codal value is very important. This codal value is very important. Because again, the question is very important. Okay. Now, what we have to do is alternate in absence of alternate source. We have to do alternate source absence. We have to do alternate source absence. We have to do sulfide limit. We have to do sulfide limit. Permissible limit. Okay. Permissible limit. Limit आना चाहिए चित्र लगते अलग ही कॉस्ट फॉर रिजेक्शन आना लिमिट आना चाहिए चित्र लगते कॉल कॉस्ट फॉर रिजेक्शन अलग ही परमिशन लिमिट इन वाले बोल इन अनअवेलेबल सिचुएशन हम कंट्रोल चेंज बैठे थे ला वाटर ने स्टैंडर्ड ना सिचुएशन है तो हमारे इतने परमिशन चेंज बैठे इन आना चाहिए चित्र लगते अब ये B is the correct title answer. Chloride in the thousand, that is sulfate in the 400. Clear on alarm? Okay. Next question. Next question in the number of another. Some of the water quality parameters are measured by titrating a water sample with a titrant. Group 1 gives list of parameter and group 2 gives list of titrant. Okay, group 1 and then parameter is there. And then group 2 will be titrant. But this is the correct title. Okay, alkalinity is there, hardness is there, chloride is there, dissolved oxygen is there, AGN is there, Sodium thiosulfate is there, H2SO4 is there, EDTA is there. This is a simple question. This is a simple question. Now, let's match it. Let's match it. Okay. Now, alkalinity. Let's match it. 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 हमारा फिनोफ्टेलिन अधेपले मीथेल ऑरेंज है ना ओके एल्कलिनेटर का इंडिकेटर चोदी क्यों आने के लिए फिनोफ्टेलिन अधेपले मीथेल ऑरेंज एल्कलिनेटर टाइटरन इधर जाना चोदी क्यों आने के लिए हमारे ये जाना टाइटरन इधर बारे में बोल हमारे टाइटरन इधर बारे में बोल H2SO4 ओके एल्कलिनेटर ट अब हम नम करिए एल्किनेटर टाइटर ने दाना H2SO4 अतएव वाला हार्डनेस नंबर एम्बोल इंदाना नम्बर इंडिकेटर इंदाना EBT आना ओके इंडिकेटर नंबर एम्बोल EBT अतएव सॉरी EBT अतएव वाला नम्बर टाइटर नंबर एम्बोल 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 टाइटर नंबर ए